नमस्कार दोस्तों सिंप्लीफाइव स्पेस में आपका स्वागत है टुडे इज वीडियो इज इन हिंदी फॉर इंग्लिश व्यूअर्स प्लीज स्विच ऑन दिस टाइटल्स दिवाली अब कुछ ही दिनों दूर है और सभी के घरों में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं सभी जुट गए हैं अपने घर को साफ और खूबसूरत बनाने के लिए इस दिवाली पर मैंने भी कुछ कोशिश करी है अपने घर को थोड़ी डिफरेंट लुक देने के लिए और इसी पर आधारित है आज का ये वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने घर को सजाया है दिवाली के लिए और शायद आपको भी इससे कुछ आइडियाज मिल जाए अपने घर को सजाने के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने दिवाली की सफाइयां नहीं शुरू करी हैं तो आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जो कि है दिवाली क्लीनिंग पर साथ ही में ये वीडियो बना है मीशो ऐप के सहयोग से मीशो क्या है और कैसे काम करता है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि मैंने अपनी डोर एंट्रेंस को कैसे सजाया है जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं या आपके घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहले नजर आपकी चौखट पर जाती है खूबसूरती से सजाए गए प्रवेश द्वार से स्वागत काफी मनमोहक और शुभ होता है तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहले मेरे घर की एंट्रेंस कुछ ऐसे सजी हुई थी पर इस दिवाली के लिए मैंने इसे इस अंदाज में सजाया है यहाँ इस कोने में मैंने कृष्णा एंड गणपति का फ्यूजन वॉल आर्ट लगाया है दरवाजे के ऊपर एक खूबसूरत सी लाल और हरे रंग के पॉम्पॉम्प से सजी हुई तोरण लगाई है और दोनों तरफ कोनों में ये जयपुरी स्टाइल साइड हैंगिंग्स लगाई हैं। यहाँ दूसरी तरफ इस दीवार पर मैंने ये तीन एथनिक वॉल आर्ट का सेट लगाया है जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह सेट बहुत ही हल्का है और मैंने इसे होम सेंटर से लिया था अब दिवाली है तो रंगोली के बिना सजावट अधूरी है मगर मुझे ज्यादा अच्छी रंगोली बनानी नहीं आती तो मैंने YouTube पर वीडियो देखकर रंगोली सीखी है आइए देखते हैं कि मैं कैसी रंगोली बनाती हूँ तो यह बन गई हमारी रंगोली जिसे कि मैंने दिए मोमबत्तियों से सजा दिया है कैसी लगी है रंगोली कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने जानकर दरवाजे की चौखट के आसपास थोड़ा खाली रखा है ताकि आने जाने में मुश्किल ना हो यहाँ कॉर्नर में मैंने एक स्नेक प्लांट रखा है जिसे कि मैंने एक स्टेटमेंट प्लांटर के अंदर डाल दिया है जो की इसे थोड़ी सी ऊंचाई देता है इसको यहाँ नीचे मैंने पीली और गुलाबी रंग की माला और रंगोली स्टिकर से सजा दिया है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है यह तैयार होगी हमारी एंट्रेंस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात को कैसे दिखेगा वाह बहुत ही खूबसूरत अब देखते हैं कि मैंने अपना लिविंग रूम कैसे सजाया है आमतौर पर मेरा लिविंग रूम कुछ ऐसे दिखता है बहुत ही न्यूट्रल मगर दिवाली है तो इसमें रंग और रोशनी तो होनी ही चाहिए इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने सोफे के सारे कुशंस बदले इन खूबसूरत और कलरफुल कुशन से यह कुशंस भी मैंने होम सेंटर से ही लिए हैं थोड़े और रंग डालने के लिए मैंने ये कलरफुल फ्लोर रंग लिया है जिसे कि मैंने मीशो से मंगाया है ये खूबसूरत रग बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया था मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी मीशो से लिए हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे बढ़ते हैं यहाँ टेबल पर मैंने ये सुंदर सा लाल और सफेद रंग में पारंपरिक प्रिंट वाला टेबल रनर डाल दिया है जो कि टेबल को सजाने में मदद करता है इसके ऊपर एक सुंदर सी लकड़ी की प्रिंटेड ट्रे रखी हुई है और उसके अंदर मैंने ये तीन टी लाइट कैंडल होल्डर्स रखे हैं जिनको मैं बैटरी वाली लाइट की मदद से रोशन करूंगी टेबल के नीचे मैंने एक ग्लास बोल रखा है इसके अंदर मैंने पानी और फूल डाल दिए हैं और बीच में एक फ्लोटिंग कैंडल रख दी है इससे एक बहुत ही आसान और खूबसूरत दिया हुआ उर्ली तैयार हो गई इस कोने को भरने के लिए मैंने सुंदर सा बड़ा अरे का पाम रखा है जो कि रूम की सजावट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है अपने घर पर जरूर कुछ इंडोर प्लांट्स रखें यह ना कि सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं पर अच्छे एयर प्योरीफायर्स भी होते हैं इस प्लांट को मैंने ये बैटरी वाली राइस लाइट से सजा दिया है जो कि रात को बहुत ही सुंदर दिखती है अब आते हैं दूसरे कोने पर जहां पर यह साइड टेबल रखी है इसे मैंने कलरफुल वास एंड कुछ शो पीसेस से सजाया है
चलते हैं दूसरी तरफ टीवी यूनिट पर साइड में मैंने लाल और गोल्डन कलर का कैंडल होल्डर रखा है और यहाँ नीचे ब्रास फिनिश की उर्ली रखी है जिसे कि मैंने गुलाबों की पंखुड़ियों और फ्लोटिंग कैंडल से तैयार किया है और इसी के साथ हमारा लिविंग रूम भी रेडी हो गया जो कि बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल लुक देता है मैंने अपने फॉयर एरिया को भी सजाया है यह एरिया घर पर प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखता है यहाँ सामने शूराक रखा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ बीच में मैंने एक खूबसूरत सा कलरफुल मेटल कैंडल होल्डर रखा है यहाँ इस तरफ मैंने यह रोप बास्केट रखी है जिसमें एक कलरफुल पॉम पॉम लगे हुए हैं और यहाँ इस कोने पर ग्लास का फ्लावर वास है और अरोमा डिफ्यूजर जो कि आमतौर पर यही रहते हैं यहाँ इस वॉल पैनल पर मैंने ये तीन ग्लास कैंडल होल्डर का सेट रखा है जो कि मैं टी लाइट कैंडल से रोशन करूंगी इसके साथ ही हमारा फॉयर भी रेडी हो गया अब बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ आमतौर पर मैं या तो प्लेन या छोटे प्रिंट वाली चादर पसंद करती हूँ मगर क्योंकि हम दिवाली के लिए सजा रहे हैं तो यहाँ मैंने बड़े प्रिंट वाली एथनिक डिजाइन की चादर बिछाई है और क्योंकि मेरे पर्दे बिल्कुल प्लेन हैं, तो ये चादर उन्हें बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है प्लेन पर्दों के साथ बड़े प्रिंट वाली चादर बहुत ही सुंदर दिखती है मैंने यहाँ दीवार पर मेटल कैंडल होल्डर लगाया है जिसमें मैंने बैटरी वाली एलईडी कैंडल्स रखी है इसे मैंने मीशो से बहुत ही सस्ते में लिया है ये डिम लाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है साइड टेबल सिंपल तरीके से डेकोरेटेड है जिसमें कि एक येलो वास रखा है छोटा सा राउंड डेकोरेटिव पीस और एथनिक लुक के साथ ये टेबल क्लॉक बस यहाँ दूसरी साइड मैंने ये गोल्डन डिजाइनर ट्रे रखी है जिसे मैंने गुलाबों की पंखुड़ियों और इन रेड परफ्यूम कैंडल से सजाया है ये कैंडल्स इन सेरामिक बोल्स में आती हैं, जो कि बहुत ही सटल एंड एलिगेंट लुक देती हैं। इसे भी मैंने मीशो से ही खरीदा है बेडरूम मैंने बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि मुझे सिंपल लुक ही अच्छी लगती है तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है बेडरूम दिवाली डेकोरेशन के बाद अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह की ओर जो कि है हमारे घर का मंदिर दिवाली की पूजा तो यहीं होनी है इसे मैंने कैसे सजाया अब वो देखते हैं पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था मंदिर ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें मैंने बताया था कि मैं आम तौर पर कैसे अपने मंदिर को रखती हूँ उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आमतौर पर मेरा मंदिर कुछ ऐसा लगता है और दिवाली की सजावट के बाद कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से स्टार्ट करती हूँ यहाँ मैंने ये सफेद मोगरा और पीले गुलाबों की तोरण लगाई हुई है जो कि पहले से ही लगी हुई थी साथ ही मैं डेकोरेटिव एलईडी स्ट्रिंग लाइट लगाई है जो कि मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है नीचे यहाँ मैंने लाल रंग का आसन लगाया है जिन पर ये पीतल की भगवान की मूर्तियां रखी है और सबसे आगे छोटे से लक्ष्मी गणेश जी है दिवाली की पूजा के लिए जिनके आगे पूजा की थाली रखी हुई है दोनों कोनों में पीतल के दिए रखे हुए हैं जिनको कि मैंने फूलों से सजा दिया है मंदिर के फ्लोर को मैंने सजाया है फूलों से दियो से और स्टिकर रंगोली से
इसके साथ ही कंप्लीट होती है हमारे मंदिर की डेकोरेशन हमारा मंदिर डाइनिंग हॉल के अंदर है तो इसे भी मैंने थोड़ा सा सजाया है डाइनिंग टेबल पर मैंने ये गोल्डन कलर का रनर बिछाया है और उसके ऊपर बीच में एक मनी प्लांट रखा है और साइड में कलरफुल टी लाइट होल्डर रखे हैं थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ दो ग्लासेस रखे हैं जिन्हें मैंने पानी से फिल कर दिया है और उसमें गुलाबों की पंखुड़ियाँ और फ्लोटिंग कैंडल्स डाल दी हैं इससे एक सिंपल और एलिगेंट डी लुक मिलती है और इसी के साथ दिवाली डेकोरेशन खत्म होती है सभी प्रोडक्ट्स का लिंक और उनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से लिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे आए हैं आप ना कि मीशो से सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं मगर उन्हें बेच भी सकते हैं और अपना एक बिजनेस घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं मीशो यहाँ आपकी मदद कर सकता है मीशो में अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कैटलॉग शेयर कीजिए ऑर्डर मिलने पर कस्टमर का एड्रेस डालें और अपना मार्जिन ऐड करें और बस मीशो वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचा देगा और सी भी कलेक्ट कर लेगा आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा मीशो की ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक और उससे संबंधित जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें आपके लाइक मुझे प्रोत्साहित करते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमें एंड फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर सभी तरीके के फ्यूचर नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट न्यूज के लिए मुलाकात होगी अब आपसे अगले हफ्ते आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद